Pesan petinggi Rusia ini bikin Presiden Zelensky ketar ketir Ukraina bisa terhapus dari peta. Pesan petinggi Rusia ini bikin Presiden Zelensky ketar ketir Ukraina bisa terhapus dari peta. Seorang pejabat tinggi Rusia melontarkan pesan yang membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar ketir. Dmitry Medvedev, wakil ketua wilayah keamanan Rusia meramarkan negara Ukraina bakal terhapus dari peta dunia dua tahun mendatang. Hanya sebuah pertanyaan tulis Dmitry Medvedev di saluran telegramnya Rabu kemarin. Siapa bilang dalam dua tahun Ukraina bahkan akan ada di peta dunia? Medvedev, wakil ketua wilayah keamanan Rusia membuat komentar yang mengkhawatirkan sehubungan dengan laporan bahwa Amerika Serikat mungkin mempertimbangkan untuk memasok Ukraina dengan gas alam cair di bawah program pinjam sewa menjelang bulan-bulan musim gugur dan musim dingin di tengah perang Putin. Saya melihat pesan bahwa Ukraina ingin menerima LNG dari pemiliknya di luar negeri dengan pembayaran untuk pengiriman dalam 2 tahun. Jika tidak, musim dingin yang akan datang akan membeku, tulis Medvedev sebelum dia menyatakan keraguan tentang keberadaan Ukraina pada 2024. Amerika tidak peduli lagi, tambahnya mereka telah berinvestasi begitu banyak dalam proyek anti-Rusia, sehingga yang... Lainnya tidak berarti apa-apa bagi mereka Beberapa hari sebelumnya saat perang Putin melawan Ukraina mendekati tanda 100 hari Medvedev mengeluarkan peringatan kepada komunitas internasional Mengatakan bahwa empat penunggang kuda kiamat dari kitab Wahyu Dalam perjanjian baru Alkitab akan datang Kantor berita pemerintah Rusia TAS mengutip Medvedev yang mengatakan selama wawancara dengan Al Jazeera TV Bahwa seseorang dapat percaya bahwa penunggang kuda kiamat sudah dalam perjalanan Dan semua harapan ada pada Tuhan Yang Maha Kuasa Sekutu lama Putin ini menambahkan bahwa segala sesuatunya telah dimulai Namun seseorang masih dapat mencoba untuk meredakan situasi internasional ini Newsweek melaporkan sebelumnya Namun pernyataan terakhirnya mengisyaratkan bahwa Moskow dapat kembali mencoba merebut ibu kota Ukraina Kiev yang gagal dilakukan pada fase awal perang lebih dari 100 hari sejak perang Putin dimulai Rusia kini fokus untuk Merebut wilayah Luheng dan Donetsk Timur Ukraina secara penuh Bentrokan semakin intensif di kota strategis Severodonetsk yang dapat menentukan nasib wilayah Donbas Timur Ukraina Dalam pembaruan intelijen pada hari Rabu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa setelah lebih dari sebulan pertempuran sengit Pasukan Rusia sekarang menguasai sebagian besar Severodonetsk Taktik perang kota Rusia yang bergantung pada penggunaan artileri yang berat telah menghasilkan kerusakan tambahan yang luas di seluruh kota, kata Kementerian Pertahanan. Elemen angkatan bersenjata Ukraina bersama dengan beberapa ratus warga sipil saat ini berlindung di bunker bawah tanah di pabrik kimia azot di zona industri kota. Pasukan Rusia kemungkinan akan ditempatkan di dalam dan sekitar azot sementara pejuang Ukraina dapat bertahan di bawah tanah. Ini kemungkinan akan mencegah Rusia untuk menugaskan kembali unit-unit itu untuk misi di tempat lain untuk sementara waktu, tambah kementerian itu. Ukraina mengabaikan ultimatum Rusia untuk menyerahkan kota Severodonetsk yang tengah menjadi sasaran perang. Kekhawatiran tumbuh atas nasib ratusan warga sipil yang terperangkap di pabrik kimia Azot Severodonetsk dilansir The Guardian. Rusia memerintahkan pasukan Ukraina sehari sebelumnya untuk menghentikan perlawanan yang tidak masuk akal dan meletakkan senjata mulai Rabu pagi. Peringatan itu dikeluarkan saat Moskow telah menguasai 80% Severodonetsk, sebuah kota yang telah menjadi titik fokus kemajuan Rusia di timur negara itu. Moskow sebut Ukraina ganggu rencana pembukaan koridor kemanusiaan. Di hari yang sama, Moskow juga menuduh Ukraina mengganggu rencana untuk membuka koridor kemanusiaan 
bagi warga sipil untuk meninggalkan daerah itu. Evakuasi direncanakan untuk membawa warga sipil dari pabrik azot ke Svatov, sebuah kota di utara Severodonet yang dikendalikan oleh pasukan pro-Rusia. Sementara Ukraina belum secara terbuka mengomentari proposal Moskow. Berminggu-minggu pengeboman tanpa henti Rusia terhadap Severodonet, termasuk kawasan industrinya telah membuat sebagian besar kota menjadi puing-puing. Lebih dari 500 warga sipil, termasuk 40 anak-anak terjebak di dalam pabrik azot. Penembakan pabrik azot menggemakan pengepungan berdarah sebelumnya dari pabrik baja azoftal di Pelabuhan Selatan. Mariupol, tempat ratusan pejuang darwaga sipil berlindung dari penembakan Rusia. Juru bicara kantor urusan kemanusiaan perserikatan bangsa-bangsa Safiano Aproy menggambarkan situasi di Azot sebagai keprihatinan besar. Kurangnya air dan sanitasi adalah kekhawatiran besar. Ini menjadi perhatian besar bagi kami karena orang tidak dapat bertahan lama tanpa air, katanya kepada BBC. Warga sipil berlindung di bunker bawah tanah. Dalam Briefing intelijen terbaru Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan elemen angkatan bersenjata Ukraina serta beberapa ratus warga sipil berlindung di bunker bawah tanah di pabrik azot. Ukraina belum secara terbuka mengakui bahwa anggota angkatan bersenjatanya berlindung di sana dan tidak mungkin untuk memverifikasi klaim tersebut. Rusia terus memperoleh keuntungan di Severodonet, kota kunci dalam upaya Rusia untuk menguasai penuh wilayah Luheng Timur. Wali kota Severodonet, Alexander Sriyuk mengatakan kepada televisi Ukraina pada Rabu sore bahwa pasukan Rusia berusaha mendorong ke arah pusat kota. Ini adalah situasi yang sedang berlangsung dengan keberhasilan parsial dan kemunduran taktis, kata Sriyuk. Seorang pejabat tinggi Rusia melontarkan pesan yang membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir. Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Wilayah Keamanan Rusia meramarkan negara Ukraina bakal terhapus dari peta dunia dua tahun mendatang. Hanya sebuah pertanyaan, tulis Dmitry Medvedev di saluran telegramnya Rabu kemarin, siapa bilang dalam dua tahun Ukraina bahkan akan ada di peta dunia. Medvedev, Wakil Ketua Wilayah Keamanan Rusia membuat komentar yang mengkhawatirkan sehubungan dengan laporan bahwa Amerika Serikat mungkin mempertimbangkan untuk memasuk Ukraina dengan gas alam cair di bawah program pinjam sewa menjelang bulan-bulan musim gugur dan musim dingin di tengah perang Putin. Saya melihat pesan bahwa Ukraina ingin menerima LNG dari pemiliknya di luar negeri dengan pembayaran untuk pengiriman dalam dua tahun. Jika tidak, musim dingin yang akan datang akan membeku, tulis Medvedev sebelum dia menyatakan keraguan tentang keberadaan Ukraina pada 2024. Amerika tidak peduli lagi, tambahnya mereka telah berinvestasi begitu banyak dalam proyek anti-Rusia, sehingga yang... Lainnya tidak berarti apa-apa bagi mereka Beberapa hari sebelumnya saat perang Putin melawan Ukraina mendekati tanda 100 hari Medvedev mengeluarkan peringatan kepada komunitas internasional Mengatakan bahwa empat penunggang kuda kiamat dari kitab Wahyu Dalam perjanjian baru Alkitab akan datang 